metodologias inovativas para uma educação sem distância. Hoje a gente recebe a doutora, mestra e pedagoga pela Faculdade de Educação da USP, formada em gestão de projetos pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Todo mundo conhece, eu nem precisava estar falando aqui do currículo dela. Eu estou falando nada menos do que da Andrea Filatro. A Andrea Filatro realiza palestras, cursos, workshops e consultoria sobre diversas temáticas envolvendo educação, gestão e inovação. Ela é professora na FIA e no Instituto Albert Einstein. Ela, como vocês sabem, é autora de diversos livros de sucesso, né? a começar pelo clássico sobre design instrucional, sendo que o mais recente é sobre design instrucional 4.0. Vou perguntar para ela o que é esse DI 4.0. Na verdade, eu já sei, eu vou perguntar para ela poder falar para vocês. Bom, o foco de hoje, mas também não limitado a, será o livro Metodologias Inova... Eu nem sei como pronunciar. Bom, vou falar tudo junto. Metodologias Inovativas na Educação Presencial à Distância e Corporativa, que tem a Carolina Cavalcante como coautora. Aliás, parabéns, André e Carolina, pelo design inovador do livro também. Não é só o tema que é inovação, vocês inovaram no design do livro, ficou muito bacana, muito gostoso de ler. Bom, mas se você ainda tinha dúvida, né, por que, que essa live é imperdível, é, você não tem mais, tá? Você tem certeza que não vai desgrudar aqui é, dessa live. E falando que essa live é imperdível, a gente tem uma série de imperdíveis daqui para frente, que foi iniciada hoje com a Andrea Filatro, e depois a gente segue na sequência com outra imperdível na sexta-feira, a Alice Carraturi, ex-presidente da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, atualmente diretora de conteúdo da Bet Educar, e que conhece muito sobre educação à distância, sobre gestão, sobre conteúdo, sobre criação de cursos, administração, metodologias, etc. Então não percam, também na sexta-feira a gente vai ter, então, sempre às 17 horas, tá? então na sexta, dia 26, a professora Alice Carraturi. E, para fechar com chave de ouro esse ciclo, a gente está abrindo com chave de ouro, vamos fechar com chave de ouro também, com, uh, na quarta-feira, dia 1 de julho, com a professora Vani Kensk. Então, não percam essa série que está muito bacana. Eu fico muito feliz de estar podendo receber essas três uh, grandes uh, professoras, educadoras, pesquisadoras e autoras. Bom, uh, vamos então chamar a Andréia. Vamos ver se dá tudo certo, já está entrando. Olá, Andréia, bem-vinda, tudo bem? Muito bem, tudo muito bem, pessoal. Me ouvindo bem? Muito... Tudo certo, eu estou ouvindo e se alguém tiver problema, coloque aí no comentário. Aliás, coloquem também suas questões nos comentários. Eu tenho um monte de coisas para perguntar para a Andréia, porque já faz algum tempo que eu não falo com ela, é, mas eu vou priorizar as perguntas de vocês, então, por favor... Fiquem à vontade aí para colocar suas questões, tá? É, obrigado mais uma vez, André, por ter aceito esse convite. Eu sei que você é muito demandada, é, a gente está vendo um monte de lives o tempo todo, mas você não, não, não participa só de lives, você já está escrevendo um novo livro que você vai contar mais para frente para a gente sobre ele. Você dá aulas, você dá palestras, consultoria, faz um monte de coisa, tudo junto e misturado. É um exemplo aí de, de workaholic, que eu admiro muito, e eu gosto muito dos seus livros também. Tá? Bom, você teve uma carreira que, é, diferente de muitos que atuam na educação à distância, né, que a gente vê pessoas que vieram, como eu, né, eu vim da engenharia, outros que vieram da biologia, da química, de várias áreas, e a gente não tem preconceito, porque é uma área multidisciplinar, mas a sua trajetória é interessante porque você é raiz mesmo, você fez faculdade de educação, mestrado, doutorado, depois fez gestão e, assim, construiu uma carreira bem bacana, né? Bom, mas como você, então, veio mesmo lá da raiz da faculdade de educação, 
eu sei, eu tenho percebido, a gente percebe que na faculdade de educação existem certas restrições quanto à tecnologia. Né? E educação à distância é 100% baseado em tecnologia, não só em tecnologia, a gente precisa da metodologia, precisa de design instrucional, precisa de pedagogia, de um monte de coisa. Mas, sem a tecnologia, não existe hoje em dia EAD, a menos que a gente volte a ter EAD baseado em correspondência. Queria saber a sua visão, você que esteve lá dentro da Faculdade de Educação, é um preconceito que a gente tem, quanto ao preconceito que a gente acha que eles têm com tecnologia, ou é um fato, ou foi um fato, ou isso está mudando? Como que você vê isso? Bom, boa tarde. Né? Deixa eu só falar um alô e agradecer o convite. Né? É, como eu te falei antes, Romero, não sei se eu te chamo de Romero, de Tório, dos dois, vamos lá. É, mas muito bom ter uma interlocução como você, né? então vamos trocar ideias aqui. Também estou muito feliz de estar acompanhada da, da professora Alice e professora Dani, maravilhoso. Né? E... A gente tenta aqui ser um pouco original, né? São muitas lives, fora aquelas que nós recusamos, né? Imagino que deve estar acontecendo com você também, porque a gente não tem tempo e também Sim. não tem tanto o que falar, assim, só pouco, né? <risos> Tentamos ser inéditos e trazer coisas bacanas, mas enfim. Você já começou bem, né? Me, per... Me pondo assim na parede em relação à faculdade de educação. <risos> Bom, eu fiz a graduação lá, fiz um mestrado logo em seguida, desculpa, iniciei o um mestrado logo em seguida, que eu terminei a graduação, mas eu não tinha muita maturidade, então não terminei. E depois fiz o mestrado e o doutorado lá. Então, me considero cria da USP, né? cria da Faculdade de Educação. É. Se eles fossem tão fechados assim, tão bitolados assim, nós Sim. não teríamos os frutos que temos hoje. Né? Então, um exemplo que eu defendi lá, é, os orientandos da professora Estela Piconês, da professora Maniquens, enfim, mas ainda é muito pouco diante do potencial que a gente poderia ter, né? Então, de fato, a gente espera muito mais né, de uma faculdade de educação, ainda mais da USP, líder, enfim, reconhecida e tudo mais. É, eu acredito que a, a, aquela opção que foi feita é, pela escola pública, né, é, ela restringe muito as opções, porque a escola pública tem tantos problemas, né, as necessidades, as carências são tão grandes, em todos os sentidos, né, da merenda escolar, né? Até as defasagens curriculares e tudo mais Então há tanta coisa para pensar Que tecnologia fica parecendo um luxo para alguns né? Mas a gente, obviamente né? Eu me formei lá em 90, na graduação Depois fiz o, o mestrado em 2004 O doutorado em 2008 E a gente sabe que o ritmo de, de aceitação de, de apropriação das tecnologias é muito lento né? Se formos comparar ao que acontece em outras áreas, dentro da, dentro da Universidade de São Paulo também, né? E em outras áreas em geral. Então, é, nesse sentido, eu não sei se é tanto um preconceito, se é uma falta de uh, prioridade em relação a isso, né? De uma falta de entendimento de como a tecnologia pode resolver alguns problemas de democratização de acesso ao conhecimento, enfim, de, de renovação do trabalho do professor, de significação da formação profissional, que tem tantos benefícios, né? Óbvio, a gente precisa ter os olhos abertos para as críticas e tudo mais, isso é muito bem-vindo e tal, mas a gente não pode ficar só nisso, né? Então, é... e também eu gosto muito de uma fala que a professora Piconese, né, que foi me orientando lá no mestrado e doutorado, ela falava muito sobre a questão da denúncia versus o anúncio. Então, eu acho que por muito tempo, é... a área educacional em geral e as faculdades de educação públicas, principalmente, se dedicaram muito à denúncia né, de tantos problemas, de tantas carências, tantas mazelas, etc. E a tecnologia vem muito como anúncio, né? vem como promessa, solução. Então, essas coisas ainda não se encontraram, não se casaram. Mas eu acredito muito que é, a força do contemporâneo, né? a força das gerações novas que vêm tentando uh, apresentar outras soluções, outras formas de ver o mundo, etc., ela vai casar com essa forma é mais crítica, mais politizada, enfim, né? Que se dedica a esse tipo de questionamento e daí vai sair alguma coisa bacana. Porque também a gente só comprar o discurso tecnológico, né, é, Tori? É, também é um pouco leviano, ou às vezes superficial. A gente só ir na onda das inovações tecnológicas, né? Então, eu acredito que tem um papel bem importante da, da universidade e da faculdade de educação 
particularmente da USP, de também segurar um pouco, sabe? De deixar as coisas decantarem, de verificar o que é a essência, né? Tira o que, que é, é fuma, <risos> né? E Sim. o que é só uh, comércio, marketing, etc., para ver a essência das coisas, quais são as, as, os benefícios, a efetividade da aprendizagem baseada em tecnologias, apoiada em tecnologias, enfim. Então, estou tentando ser diplomática aqui, né? A gente sabe dos problemas, gostaríamos de ir muito além. Né? A gente sabe que uma faculdade desse porte poderia contribuir muito mais, mas, enfim, há também as justificativas, as explicações para isso. Né? Muito bem. Aliás, um abraço para a professora Estela Piconês. Ela realmente faz um trabalho excelente com, uh, sobre tecnologias na educação, com foco no social, com, com projetos realmente de mão na massa, uma equipe alfa lá muito bacana que ela tem, que ela coordena. É, no Brasil inteiro, já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões e de algumas bancas, excepcional o trabalho da professora Piconese na Faculdade de Educação da USP. Muito bem, vamos para um outra, uma outra questão, agora já entrando no seu livro Metodologias Inovativas, uhum. é, vocês, você e a Carolina classificam a, essas metodologias em ativas, ágeis, imersivas, e analíticas, né? Você uhum. poderia, assim, em, em, em alguns segundos aí, é, é, definir cada uma delas, assim, para ficar claro para quem está nos acompanhando, porque depois a gente pode é, é, abordar uma ou outra, talvez eu acabe por um, uma, uma questão de, de polarização minha entrando mais nas imersivas, mas é, eu queria que você desse uma descrição rápida, assim, em uma, uma frase para cada uma, o que são tá. ativas, o que são ágeis, imersivas e analíticas. Tá, então só para... Ah, desculpa. Tá... E por que essas quatro, e se essas quatro abrangem todas as metodologias possíveis? Hum, então vamos lá. Olha, tá. uh, vamos com calma. Primeiro, a gente criou esse neologismo aí, metodologias inovativas, um trocadilho com as ativas, que a gente achava que tinha uma ênfase muito grande, é, sendo vendidas como inovadoras, mas havia, muito, havia e há muitas outras coisas além das metodologias ativas, né? E as ativas são aquelas que colocam o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, como protagonista, tem uma ênfase muito grande é, na aplicação prática do conhecimento, então é, a teoria a serviço da aplicação, ou no trabalho, ou na vida cidadã, etc. Então, um olhar muito para fora da escola né? e com uma reflexão em cima dessa ação. As, é, no livro, no Day 4.0, que é o posterior, eu já coloquei o termo criativas, porque eu acho que além da atividade, ainda resulta um produto disso, né? alguma coisa tangível, né? que de toda essa atividade é, se estabelece alguma meta concreta. Tá? As metodologias ágeis são na, na linha né, do que vem acontecendo nos negócios, na tecnologia da informação, na saúde, de que é acelerar os processos, porque o tempo é cada vez mais escasso e precioso, as pessoas têm cada vez menos tempo para aprender, aí não só no sentido de que há outras tarefas competindo, né? competindo, desculpa, concorrendo com a educação, mas o fato também das teorias cognitivas que explicam a nossa capacidade de processar informações num tempo muito curto. Então, administração do tempo nos dois sentidos. Né? As metodologias imer... desculpa, imersivas vão na linha do engajamento, na di... da diversão, é... metodologias mais lúdicas, né? e que tem a ver muito com a, a participação das pessoas com prazer nas atividades de aprendizagem. Então, veja, atividade em tempo bem administrado e com alegria, né, com felicidade, com prazer, com engajamento, tudo isso já dá um bom cenário, mas a gente ainda precisa das metodologias analíticas para poder entender o que está se passando na cabeça das pessoas. Né? E nós temos hoje tecnologias, principalmente quando a educação acontece em ambientes digitais, temos tecnologias que conseguem acompanhar né, o, o desempenho, uh, os acessos, as participações das pessoas. Então, as analíticas vêm nesse sentido de entender o que está se passando a cada proposta de, de atividades, de estratégias, de abordagens, e a partir daí fazer ou personalização, ou ajustes, ou recomendações. É, essas, esse quatro grupo de metodologias, quando nós escrevemos o livro, que foi de 2017 para 2018, lançamento em 2018, elas nos pareciam assim, a sistematização de muitas inovações soltas e cada um defendendo uma, uma né? cada, um, cada um gritando por um lado. Então, vamos sistematizar, dar foco é, para a gente poder dizer o que, que significa inovação em educação hoje. O livro novo que eu estou escrevendo, já vou emendar, tá? Vamos lá. Já é Metodologias Inovativas 2, a missão, né? Porque a gente sabe que existem <risos> outras metodologias sendo gestadas ou 
é, sendo amadurecidas em determinadas áreas educacionais, em determinados setores. Então, eu ainda não posso abrir para né, dizer quais são esses grupos de metodologias, mas tem, pode ter certeza que a gente tem coisas muito interessantes é, ainda aí por vir. Né? Mas se a gente conseguir já é, colocar em prática esses quatro grupos de metodologias inovativas, um, eu acho que já está <risos> muito de bom tamanho, né? Muito bem. Tudo bem. E... Muito bem, eu já quero agendar com você uma live quando você lançar esse livro aí. Tá bom. Tá bom? É, muito bem. Antes da gente é, entrar em cada uma dessas, eu vi um termo que você é, apresenta logo no início do seu livro, que é eutagogia. Você podia contar para gente o que, que é essa eutagogia? Então, a gente tem visto muito, muitas, expressões, desculpa, muitas citações desse termo por aí, né? como se a gente fosse derrubar o que vem antes. Vamos pensar em pedagogia, né? literalmente a educação, a, desculpe, a arte, a ciência de educar crianças e adolescentes. A andragogia trocou o prefixo, arte e ciência de educar adultos. A eutagogia seria a arte e ciência de se autoeducar. Né? É um termo que surgiu ali no comecinho dos anos 2000, para descrever um tipo de aprendizagem que só poderia acontecer na nossa era, era da informação, era do conhecimento, era, era digital. Ou seja, o ambiente está mudado, né? o conhecimento está, está sendo produzido, disseminado, amadurecido, questionado de diferentes formas. Então, a maneira como a gente lida com o conhecimento é, é diferente. Então, a eutagogia explica como as pessoas aprendem num, num cenário totalmente digital, né? de forma autodirecionada. Então, a vontade de aprender, é, a decisão de aprender, a tomada de, de rumo em termos de currículo, é, metodologia de ensino, enfim, é, poder totalmente para quem é o aprendiz, né? com menor poder em relação a instituições, e aí instituições você coloca desde escola, universidade, é, sistema nacional de ensino, secretarias, ensino regulamentado, etc. Então, é, a eutagogia, ela descreve aí, vamos dizer, ela é um guarda-chuva que descreve um movimento, né, em relação a mudanças muito profundas na educação, poderíamos dizer até disruptivas. E não poderia esse termo estar mais atual do que no momento presente, não? Sim, sim. Então, 2000, assim, tinha sementes, né, e a sim. gente que trabalha com educação à distância já vinha nessa atuada, né, de revisitação, de, de revisão, de inovação, etc., mas hoje está na, na, tá batendo na nossa cara a necessidade de mudar esse foco todo. Tá bem? Outra palavra que eu ah. acredito que esteja mais atual do que nunca é a educação híbrida. E eu, há, há muito, eu já escrevi alguns capítulos de livro, artigos, já há muito tempo, há 10, 15 anos, falando que o futuro seria híbrido, mas eu não tinha bola de cristal e não imaginava que ela iria acontecer de uma forma tão assim é, é, explosiva como está acontecendo agora. E é, quando eu escrevi no meu livro sobre as relações que existem de distância, né, distância aluno-professor, aluno-aluno e aluno-conteúdo, e que a gente pode ter combinações dessas todas, desses todos distanciamentos, né? Então, posso ter uma combinação que está o aluno distante do outro aluno, mas está presente com o professor, ou o professor está distante dos alunos, mas o aluno está próximo do conteúdo, e assim vai, né? Mas algumas pessoas me questionavam que não fazia sentido uma das combinações, por exemplo, que era o aluno presente na sala de aula e o, aluno, e o professor distante. Isso não fazia sentido. Só que hoje faz sentido, porque no retorno, aqueles professores no grupo de risco, pode acontecer deles darem aula de casa e os alunos estando na escola. Né? Então, todas essas combinações são possíveis. E quando eu falava ensino híbrido, eu dizia também que híbrido não é só você pegar algumas disciplinas à distância e outras presenciais. Eu vejo híbrido como algo de todas as possibilidades, do tipo, na mesma sala de aula, parte dos alunos distante, parte presente, coisa que vai poder acontecer também, se houver alunos com, dentro do grupo de risco, é, parte da disciplina ser à distância e parte presencial, coisa que está acontecendo agora. Então, é, o híbrido que eu imaginava, eu só não imaginava que acontecia tudo de uma vez, parece que está acontecendo. Qual que é a sua opinião com relação à, à questão do ensino híbrido? como que está é, é, acontecendo agora, como que deveria acontecer, como que pode ser daqui para frente, qual, uh, 
como ser feito da melhor forma, o que, que é feito errado e, e pode ser melhorado. Vamos lá. Então, por isso que é bom conversar com você, né, Tori? A gente tem muitas, <risos> é, muitos consensos, né? A gente pensa muito parecido, né? Eu acho que mais ou menos em 2012 eu, eu criei um curso lá para a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, que era Aprendizagem Híbrida e Estilos... Desculpe, era Educação Híbrida e Estilos de Aprendizagem. Então, justamente a gente defendia essa tese. Não é só a questão da modalidade presencial e à distância, né? Você mesclar essas duas formas de aprender, né? On e offline. Mas também a parte de uh, diferentes metodologias, podendo ter desde metodologias mais auto-instrucionais, vamos dizer assim, né? em que o indivíduo aprende sozinho, de forma individualizada, personalizada, com atividades mais sociais, né? em que ele está inserido num grupo, com e sem eh, acompanhamento docente, com o sem tutor, né? com eh, apoio docente ou apoio educacional que não seja exatamente de um professor, mas, por exemplo, um especialista. Por que, que a gente não pode ter alunos em uma sala de aula, né? para pegar o teu exemplo, e um especialista internacional entrando em ação? Né? Então, enfim, é, formas de agrupamento, então, tipos de mídia, tipos de atividades mais teóricas, mais práticas, combinadas, combinadas com trabalho, por exemplo, modelos como work-based learning. Então, assim, o hibridismo, ele cabe, ele, ele comporta tudo, né? E eu acho que tem muito a ver com a abordagem conectivista, que, vamos dizer, a expressão é, metodológica, filosófico-metodológica da eutagogia, né? Então, o conectivismo, ele dá lugar para tudo. Você é que tem que dar sentido né, às conexões feitas. Então, é, veja, o, o problema é que se a gente fala assim, ensino híbrido em geral, nós temos que pensar nas crianças pequenas, é, na educação certificada, é, na educação continuada, na educação corporativa. A gente tem vários cenários né, de aprendizagem. Então, é, uma resposta não serve para todas. Né? Então, você ter ensino híbrido para crianças pequenas... É, tudo bem, nós estamos tentando fazer alguma coisa hoje, né? Mas a gente sabe que é, é desesperador, é tipo SOS e vamos resolver, né? Porque não tem alternativa, mas que, que não é o modelo ideal, sabemos todos, né? Quando a gente começa a pensar em alunos mais maduros, mais autônomos, né? Aí essa possibilidade de hibridismo ela é espantosa, né? Então é assim de causar espanto quanto tempo a gente levou para reconhecer, por exemplo, mestrados e doutorados à distância. Quer dizer, o aluno Sim. mais autônomo possível que poderia fazer uso de todos os recursos, né? Desde estudar sozinho, até estudar em comunidades, até estudar em parcerias internacionais, e, enfim, de todas as formas e todas as maneiras, né? Esse que seria o, o mais preparado para, né? Ainda não, não tinha essa possibilidade de regulamentar, né? Enfim, Posso então... fazer uma parte? Toda. Já que você tocou nessa questão da pós-graduação, eu lá. também sempre achava um absurdo essa exigência da presencialidade na pós-graduação. Me doía no coração quando eu recebia alunos e alunas de cidades a 350 quilômetros da capital que vinham para assistir, saíam de madrugada para assistir minha aula, é, que eu já costumo pôr à tarde até para possibilitar pessoas que vêm de longe poder assisti-la, e chegavam tarde da noite depois em casa é, é, para assistir uma aula, participar de uma aula de três horas, né? E eu até pensava, puxa, vamos abrir uma exceção, eles poderem entrar pelo computador, mas eu estaria infringindo a regra, né? a regra é que tem que ter presença, eu tenho que lançar lá no sistema que a pessoa estava literalmente presente, fisicamente presente, então a gente não fazia isso. Algumas vezes, nas minhas disciplinas, eu quebrava o protocolo e fazia uma aula totalmente à distância, até, inclusive, as apresentações de seminários, eu gostava de serem feitas online, à distância, porque a participação era melhor. Finalmente, agora, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina totalmente à distância, disciplina de ambientes imersivos na educação, tecnologias imersivas na educação, em que a gente fez à distância, usando uh, uh, um aparato aí tecnológico de, de videoconferência, etc., e também um ambiente imersivo. A gente acabou fazendo algumas apresentações dos alunos em ambiente imersivo. Bom, o resultado, na minha percepção, e de muitos alunos com os quais eu conversei a respeito, é de que a disciplina ficou melhor à distância do que se fosse presencial. Funcionou muito bem, porque assim como eu estou conversando com você, tete a tete, assim, era assim com os alunos. E é o que você falou, a questão... Da, da maturidade, da autonomia que um aluno de pós-graduação tem. Ele está fazendo aquela disciplina não é porque o pai mandou, porque 
está na grade, ele tem que fazer, ele escolheu aquela disciplina, ele, ele vai usar aquilo que ele está aprendendo na disciplina para o seu projeto de pesquisa, para a sua tese, para a sua dissertação, o engajamento é outro, a responsabilidade é outra. Então, eu tive 100% praticamente de presença ao longo da disciplina, discussões é, super é, enriquecedoras e, melhor ainda, as aulas ficavam gravadas, coisa que no presencial é difícil gravar aula, porque o foco é outro, você está falando meio distante, olhando para a classe, às vezes escreve alguma coisa na lousa, às vezes faz alguma coisa que a câmera não pega. Então, os poucos exemplos, eh, as poucas tentativas que já se fez gravar uma aula eh, e de, disponibilizar não funcionaram muito bem, ninguém gosta. Só que aula online gravada fica perfeito, você compartilha a tela, você vê as pessoas, etc. Desculpe eu fazer essa parte, mas é que eu quis aproveitar, porque eu, eu acho que realmente foi um, um, um atraso de vida demorar tanto para a gente liberar, pelo menos as aulas à distância. Mas, como você disse, até a orientação pode ser feita à distância, como eu estou fazendo agora e que também está funcionando. Né? Desculpe. Não, imagina. Então, mas só para esclarecer um ponto. O livro, por exemplo, Metodologias Inovativas, a gente tentou abstrair os princípios para que, que essas metodologias possam ser aplicadas em N cenários, né? desde educação básica até educação corporativa, passando por ensino profissionalizante, é, ensino superior, enfim. É, agora, por outro lado, a gente tem que contextualizar de novo né? em relação a, ao público, né? as pessoas que estão aprendendo, enfim, e também ao contexto organizacional. Eu vou até te fazer uma confissão aqui. O design institucional, né? que é minha área de especialidade, ele trabalha muito com restrições. Por isso que eu acabei de ler um artigo que diz o design institucional vai salvar a educação pós-Covid. Falei meio exagero, né? Mas enfim. Mas ele trabalha muito com restrições, principalmente restrições institucionais. Só que é, hoje, a gente, essa barreira das restrições institucionais foi para o lixo, né? Porque a gente precisa superar uma outra barreira muito maior do que a institucional. É, então, veja... É, eu acho que o foco hoje, inclusive esse é o centro do... É, é o cerne das metodologias inovativas, é a centralidade na pessoa que aprende. Então, se a pessoa que aprende tem capacidade de estudar à distância, né, e de fazer o seu próprio programa de estudos, escolher as metodologias preferidas, os horários, enfim, a forma de interação, maravilha! Né? É, é isso que vai determinar qual é a tal da experiência de aprendizagem né? todos usando assim, o termo entre aspas, que é um termo muito mercadológico, mas enfim, aquele, aquele conjunto de ações que vão ser desempenhadas para chegar ao objetivo de aprendizagem. Né? Então, muito bem. tirar o foco das instituições de ensino, né? que mandam e desmandam e fazem o que querem, é, e colocar o foco nas pessoas que aprendem. Afinal, somos todos aprendizes. Né? Inclusive os professores, perfeito. De preferência, então, né? <risos> temos a primeira pergunta já, e eu aproveito para lembrar que eutagogia é com H, né? e é sobre eutagogia a pergunta da Carla, uhum. e que escreveu com H perfeitamente, por isso que eu lembrei, falei, puxa, como eu só estou falando de eutagogia, é, é, quem ouviu pela primeira vez não tem como saber se é com H ou não, mas a Carla uhum. sabia porque ela escreveu correto, eutagogia, e ela pergunta, eutagogia e autonomia podem ser confundidos, segundo ela, é, ela pergunta se pode ser confundido dentro da definição do eu, aprendendo, se pode ser confundido eutagogia e autonomia, como sendo é, termos sinônimos ou similares. Bom, acho que eles estão relacionados, mas não são sinônimos, né? Eu, quando o pessoal me pergunta, eu costumo citar o exemplo do meu avô, que veio lá de Portugal, da Ilha da Madeira, atravessou o oceano, veio para o Brasil e fez a vida dele aqui. Ele não tinha escolarização, né? Sabia ler e escrever, porque aprendeu na família, ali na, na comunidade. E ele é, estudou sozinho através dos jornais, ele conversava com os clientes dele, enfim, ele se auto-educou né, através dos recursos que ele possuía. Autodidatismo puro, tá? Sim. Ele era uma, uma pessoa autônoma e é, ousada, né? Para uhum. atravessar o mundo e tal, então também aplicava isso à sua aprendizagem. Era politizado, enfim, etc. É, mas veja, se ele vivesse hoje, né? É, além de ele fazer tudo isso, né? Por conta própria, por moto próprio ele também estaria participando de uma rede virtual de aprendizagem. Então, a eutagogia, ela não diz respeito só a um indivíduo aprendendo sozinho, mas a diferença, o impacto, o efeito da aprendizagem desse indivíduo na rede de outros aprendentes. Então, hoje, mesmo que a gente não faça nada, 
Fala assim, ah, só quero ir lá assistir a live do, do professor Romero Tori, não vou nem perguntar, não vou me manifestar nada. Mas só o fato de você já ter entrado, você já está deixando um rastro, né, um dado no sistema, e esse dado vai, vai modificar o sistema de aprendizagem dos demais. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai lá olhar e falar, ah, deixa eu ver se eu vou assistir a nossa live gravada, nós vamos olhar o número de pessoas que participaram. Né? Ah, então, ah, é bem cotado, etc. E tal. Então, veja que... É... Na eutagogia, a gente tem algo que vai além só da autonomia individual. Tem todo um ambiente é, que cerca essa autonomia e que reforça a autonomia individual. Ou seja, prover recursos, né? sejam é, recursos de conhecimento, de ferramentas, de pessoas, etc., para que essa autonomia seja exercida. Então, vamos dizer que são conceitos relacionados, mas não são idênticos, né? Sim. Tudo bem? Será que... Ah, eu acredito que sim, mas se a Carla quiser colocar mais alguma coisa, sim. fique à vontade, tá? Isso. Deixa eu também eu aproveitar. Eu comentário dela aqui, olha, ela resumiu assim, então seria uma autoaprendizagem conectada em rede. Sim, Exato. porque ela é, ela é acelerada né, pela participação em redes. Mesmo que você não queira participar, você já está lá é, contribuindo para a mudança dessa própria rede, né, para o crescimento, enfim, fortalecimento. Muito bem, Carla, e muito bem, é, é, André, obrigado. Bom, deixa eu dar alguns avisos aqui, aproveitando o momento, estamos no, no pico aqui da nossa live, né? estamos já com 30 uh, uh, e poucos aí, uh, 33, se não me engano, uh, 34 agora acompanhando, mas já alguns passaram e depois muita gente também uh, vai assistir depois, porque sabe que eu publico a live e a gente costuma ter um grande número de, de visualizações depois de publicada a live, porque é um horário que também nem todo mundo pode às cinco da tarde. É, mas é, eu quero lembrar que é, eu fixei aqui um comentário, ecend.org, para quem não sabe, esse é o endereço do blog da Educação Sem Distância. Então, quem tem interesse em tecnologias na educação, inovação na educação, educação imersiva, tecnologias interativas, games, etc., na educação, frequente esse blog. Esse blog está conectado com o perfil Educação Sem Distância no Instagram. Então, inclusive, lá na bio do Instagram, você é, entra, é, num, se você clicar lá, você vai entrar num, num site que dá link para praticamente todas as matérias publicadas no Educação Sem Distância. É só clicar sobre a imagem, que é a mesma que está lá no perfil, e é que você vai entrar provavelmente alguma matéria do blog ou alguma coisa complementar. E falando nisso, a gente é, já vai é, colocar lá no blog uma, algumas coisas sobre um projeto bem interessante que a professora André está participando, que eu vou pedir para ela falar, e que eu já vou colocar o link aqui para quem quiser acessar esse projeto lá no LinkedIn, que é o QT ecend.org. Então, o ecend é, na verdade, o blog. O qt.ecend é um link curto que é vinculado ao blog, mas que vai direto lá para a página de discussão do tema 37 das quarentemas. Então, qt de quarentema.ecend.org, você já vai cair no tema 37. Por que esse tema 37? Então, eu vou pedir para a professora Andréa Falar o que é esse projeto Quarentemas, com M de Maria, Quarentemas, ou seja, 40 temas, e do que se trata o 37, que eu tive a honra de ser convidado para discutir esse tema 37 com a professora Andréa. Vamos lá. Então, esse é um projeto da nossa querida Fernanda Furuno, né, que é super atuante em educação à distância. Muito, é muito. ligada com as inovações, startups, tudo que está né, bombando, assim, borbulhando, ela está no meio. Então, ela, ela e, e super criativa para... também, cria Sim. frases lindas o tempo todo. Sim, junto com a professora Jusimara Rosler. Então, são, como você falou, 40 temas discutidos durante 40 dias no LinkedIn, né, aquela rede de profissionais, visando, ao final, transformar esse conhecimento coletivo construído ali na discussão em um e-book. Né? É uma outra iniciativa é, seguindo aquele livro 50 dias, 50 temas em 50 dias de educação online que já foi feito, então já está testado o modelo. Né? Eu fiquei responsável pelo 37º tema, que é, é novos produtos na educação 5.0. Olha que maravilha. 
E eu achei que esse tema ia ser um pouco delicado, porque novos produtos têm um viés um pouco comercial, etc. Mas a gente está conseguindo trazer para esse, para essa quarentena propriamente dita, uma visão bem ampla né, de comportar os vários atores né, do processo de educação apoiado por tecnologias. Então, né, e vamos dizer assim, de educação sem distância em geral. De educação, né? Como certo. você gosta de falar, não? Daqui a pouco a gente não tem diferença entre AD, AD mediado, AD, enfim. É, então, Híbrido. É, pois é, tudo vai ser educação né, e permeada por recursos humanos, tecnológicos, enfim, o que seja. É, então, nesse tema, eu estou muito feliz, porque eu fico fazendo uma catequização com os meus contatos, né? É, e tentando trazer, seja pessoas da universidade particular e pública, do ensino profissionalizante técnico, do ensino básico, o pessoal que é fornecedor de, de serviços e produtos de learning, as startups, né, as edtechs, é, enfim, professores uh, independentes, individuais, né, que, que trabalham e oferecem os seus serviços. Enfim, a gente quer ter um panorama, né, assim, um caleidoscópio do que as pessoas pensam em relação a novos produtos. Produtos é, não é só algo comercial, né? pode ser produto aberto, free, tanto em termos de remuneração, né, de comercialização, valores financeiros, como de abertura de código, no caso de produtos né, digitais. É, e também a gente quer verificar como as tendências né, que são discutidas são concretizadas em produtos. Então, por exemplo, eu falo de metodologias ágeis, eu posso falar de micro-learning, né, de micro-atividade, de micro-certificação, mas a gente quer ver no produto como isso se mostra, como isso se concretiza, se tangibiliza. Então, eu estou meio apaixonada por esse tema, viu, Tori? Quando a gente fizer <risos> o web, nosso webinar, você vai ver que uh, ali dá, man, dá pano para muita manga, porque a gente, olhando os produtos, independentemente de marca ou de origem, porque muitos são produzidos, por exemplo, em laboratórios de universidades públicas, né? enfim, dá uma, uma série de fontes, né? Des, muitos internacionais, vários nacionais, enfim, é, a gente consegue, então, identificar nesses produtos as tendências e, e olhar de uma maneira... É, concreta, né? Vamos ver realmente o que existe, o que pode ser feito e quais são as implicações disso para a educação. Então, convido a todos, a participação é livre, né? é uma série de discussões, basta entrar lá e responder, né? ou criar um novo tópico de discussão e o nome das pessoas que estão discutindo vai, vai aparecer no e-book como colaborador. Então, estou muito feliz e a gente já falou desde social reading, né? que seria leitura social em e-books colaborativos, é, e outras plataformas em que uma pessoa lê, deixa comentários, a outra vê, enfim, a, a análise de dados, tudo isso, passando por chatbots, né, robozinhos inteligentes, é, realidade aumentada e virtual, a questão uh, do, dos tours virtuais, enfim, tem uma série de coisas, cada um chama para um, um ponto, né, recursos de acessibilidade, inteligência artificial para reconhecimento é, visual, enfim, N coisas. Então, eu estou bem, bem contente, acho que a gente vai fazer um belo trabalho aí. Muito bacana. Parabéns uhum. você, parabéns a, a, a Fernanda Furuno. Muito legal. É, bom, tem mais um monte de perguntas, vou tentar ver. O, o que a gente não conseguir responder aqui, eu vejo com a André se a gente pode responder no blog depois, tá? Ou é, na, nos comentários que é disponível lá no Educação Sem Distância. Bom, Gessi pergunta como que nós vemos... A EAD no ensino fundamental e médio, mas eu deixo só a visão da André quanto a isso. Qual a sua visão, André, com relação a EAD no ensino fundamental e médio? Então, bem delicado, né? No ensino médio, a gente já tem algumas iniciativas. É, inclusive, você citou a professora Piconês, né? Ela foi pioneira no ensino médio à distância aqui em São Paulo, né? Junto com algumas outras instituições aqui no estado de São Paulo. Né, obteve reconhecimento e tudo para, para jovens e adultos não escolarizados. Então, usando tanto material digital como material impresso, enfim. É, no ensino fundamental, né, Fund 1, Fund 2, eu acho que a gente tem que pensar é, em uma adoção progressiva das tecnologias, né? Mas, veja, quanto menores as crianças, mais apoio humano é necessário, né? Mais centrado na, na, na mediação pedagógica, na interação entre as pessoas, na socialização, né? Enfim, então, é, vamos dizer que é, o uso é progressivo. Então, a gente pode ter atividades à distância, mas, assim, esse à distância seria a distância da escola, né? E aí nós temos uma equação difícil de resolver, porque as crianças, né, vamos dizer, adolescentes e jovens, eles vão, vão estudar como? Aonde eles vão estar? Hum. A escola também é um espaço 
é, não só de socialização, mas de segurança, né? de amadurecimento coletivo, enfim, de, de, de controle no sentido de cuidado. Né? Então, é, não dá para a gente falar assim, a ah, EAD resolve tudo. Eu acho que tecnologia é bem-vinda em todas as fases. Agora, o modelo de não estudar dentro de uma instituição de ensino, com pessoas habilitadas para isso, né? com uma avaliação personalizada, etc., isso é, é progressivo para, né? como a gente falou antes, para pessoas com maior nível de autonomia. Né? As crianças não têm autonomia nem física, né? não têm autonomia orgânica para dar conta de si mesmas. Né? Então, tanto que os pais cuidam até né? a sua juventude. Nessa hora, etc. Enfim, entram então... os pais aí né? na metodologia. Sim. Temos que levar em consideração os pais, né? os Sim. tutores... Então domiciliares. Sim. Então, vamos, assim, separar, né? Educação 100% à distância, é, eu, particularmente, eu acho que a maioria das pessoas, dos pesquisadores, dos escritores, dos praticantes, é, consideram não recomendável, né? 100% à distância. Mas da gradação de 100% à distância até é, apoios tecnológicos mil, né? E formatos híbridos, né? É, e diversos Sim. de lidar com a, a... de interagir com conhecimento com outras pessoas, com ferramentas, aí a gente tem variações, né? Agora, Sim. se você colocar branco no preto, a, a resposta é, não é adequado, né? 100% não é adequado. E, ah, e para quem não Opa, sabe... Você quer complementar, Sim. Tori? Não, perfeito, não poderia... Não ter, não, é irretocável, parabéns. Hum. Agora, é, para quem não sabe nada sobre educação à distância, por onde que tem que começar, é, tem que fazer algum curso, ler os seus livros... O, o... A Diane está perguntando aí, o que, que, que você recomenda, para quem não sabe nada? É, começa pelo livro do professor Tori, né? O digital está <risos> super acessível, educação à distância, fácil. Eu tenho os dois, viu? Tem um impresso lá, acho que é de 10 anos, né? Para trás, 7 Sim. anos, não tem é, a, a primeira edição foi 2010, a segunda 2017. Então, porque eu, meus livros físicos ficaram todos no interior de São Paulo, só tenho agora os meus digitais. <risos> tem os dois, né? Então, começa pelo livro do professor Tori, que acho que já dá uma boa... É, uma boa mapeada nas coisas, né? Eu costumava dizer, participa de algum congresso da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, porque lá é um microcosmos, né? Você vai lá, tem todo mundo. Só que hoje em dia a gente não está podendo ir fisicamente participar dos congressos. Então dá uma circulada lá no site da ABED e você vai ver é, é, múltiplos atores que eu mencionei, né? Ali no, no quarentena. É, você vai ver professores, gestores... Uh, representantes de alunos, né? a gente tem também nesses, nesses congressos e na associação, enfim, pessoal de governo, pessoal de educação corporativa privada e pública, ensino superior, educação básica, enfim, então eu acho que vocês têm que ir primeiro para associações que são reconhecidas né? e é, professor, desculpe, autores de livros que tenham lastro como, por exemplo, você tem. É pesquisador, é professor, é consultor, é gestor, então, tem uma visão multidimensional do fenômeno educacional. Quando vai falar, consegue colocar todas essas questões em pauta e não apenas uma visão única, né? Uma única perspectiva. Será que Sim. isso é suficiente? E por Lá aí, no site... aí, é, aí eu acho assim, que, por exemplo, a partir da tua bibliografia, e da minha também, né? Faço a favor de ler meus livros. É, é, aí a gente começa a pegar o fio da meada, porque você deve citar uma série de, de teóricos né, que vão é, permitindo aprofundamento em temas de interesse. Lá na ABED também tem uma série de webinars, de podcasts, de artigos, de encaminhamento para teses, enfim. Aí a pessoa se localiza e pode, enfim, seguir adiante. E hoje a gente tem essa multitude de lives de todos os tipos, né? Eu mesma estou fazendo tudo que você pode pensar, que, que eu acho que vai me agregar, principalmente de coisas que não são da minha área especial, assim, do meu eixo principal de atuação, porque eu quero ouvir outras coisas, eu quero me atualizar, eu quero pensar diferente, né, de maneira divergente, enfim. Então, eu acho que o conhecimento está tão, tão fervilhante né, que só Sim. não aprende quem não quer. Muito bem. E como você citou, o site da BED possui muitos materiais lá disponíveis até gratuitamente. Né? Tem artigos, os artigos dos congressos, também é bacana é, é, dar uma avaliada. É, existem muitas editoras assim, é, é, sérias, publicando, como a própria Artesanato Educacional do João Matar, que publica o, uhum. o meu livro e, e os livros dele, que também são sempre muito atuais. E, e você tem livros que são mais com uma abordagem mais prática, que também, para quem quer começar já fazer algo, já tem lá uh, o, o, o como fazer das coisas tal. Alguns mais conceituais, como é o meu caso, como é de vários outros que, 
que discutem mais a essência da coisa, uhum. os da André, que aí dispensa comentários. Aliás, a Sil está perguntando onde pode comprar os seus livros. Então, livrarias digitais, né, de grande porte. Aí vou mencionar algumas, tá? Amazon, Submarino, Livraria Cultura, porque os livros que a gente trabalha são muito específicos, né? São técnicos. Então, é difícil Sim. você encontrar na prateleira de uma grande é, é, livraria. Apesar que hoje em dia Sim. a gente não está, né, indo. Nem isso a gente tem. Então, mas assim, elas não têm a disposição ali para você pegar na mão, porque não são best-sellers, são livros muito específicos, né? Mas nas digitais, nas livrarias virtuais, isso está muito acessível. E a maioria nos formato e-book, né? Ou Kindle, ou outro padrão, enfim. Então, à disposição. E também, assim, a gente hoje tem a possibilidade de seguir pessoas, né? Seguir nas redes sociais. Então, também é um canal de aprendizagem muito grande, até você individualmente formar um quadro mínimo, né? Do campo da educação à distância ou da educação apoiada por tecnologias, e aí você escolher né, as suas preferências, né, de acordo até com o teu perfil, tua formação, enfim, e ter os interesses futuros. Sim. Então, muito bem. Muito a recurso, Ca... né? Muito. <risos> é, a Carolina está pedindo para você falar um pouco mais sobre o trabalho colaborativo de especialistas e professores para as aulas. Entre professores, é isso? É, entre pro... Trabalho colaborativo entre especialistas e professores para as aulas. É, não sei então, qual... Veja, não, não sei, sei se ela está fazendo... É, é. Não sei se ela está fazendo uma referência ao design instrucional, né? Que é, acho que é isso. acontece dentro de uma equipe, né? Em isso. Há muitas competências que precisam confluir, convergir, para chegar a um resultado, né? Então, é isso? Vamos ver se é. É, Carolina, fala isso. É, é. isso. Enquanto isso, o Graciano... É. Pergunta se existe uma relação direta entre otagogia e o desenvolvimento proximal de Vygotsky. Uh, veja, o Vygotsky estaria mais numa linha pedagógica, né? em que uh, as pessoas aprenderiam com seus pares, mas também com pessoas mais maduras. Né? A zona de desenvolvimento proximal é isso, né? o que você aprenderia sozinho versus o que você pode aprender na interação com os outros e, e com outras pessoas já que andaram um certo caminho aí, né? É, então, assim, se a gente for classificar didaticamente, o Vygotsky está mais para o sócio-construtivismo que está debaixo da pedagogia, mais orientadora, mais diretiva, né? Mais uh, segura nesse sentido de que eu tenho um adulto ou um mais velho, um mais preparado, cuidando das gerações mais novas ou, enfim, de quem ainda está entrando num campo de conhecimento, né? Na pedagogia tem muita aprendizagem por pares, e produção do conhecimento pelos próprios aprendizes, né? Então, é, por isso que a gente vê essa explosão de, de YouTubes, né? De, de <risos> vídeos feitos por pessoas que você olha e fala O cara não tem 15 anos e ele tá falando de inteligência artificial <risos> é, E não é só porque ele é doido A gente vê isso dentro, por exemplo, de cursos, né? Os MOOCs da vida, os, os cursos massivos, como Coursera é, Você vai lá e você vai ver o professor, ele é fulano de tal, ele tem 15 anos é, Então, veja... As pessoas produzindo também o conteúdo e não só uma orientação de fora para dentro. Será que eu respondi? Sim. Tá. É, a Carolina disse que é sobre a questão dos especialistas darem aula. Ah. Será que ela quer dizer quem não é, é, é quem é especialista e, e, e tem, tem título de especialista e não de mestrado ou doutor, mas especialista já é já é um título legal, né? Quer dizer, é, já depende muito. Hum, fala. credencia o professor a dar aula no ensino superior, já sendo especialista, né? Ele não precisa ser mestre ou doutor para poder dar aula no ensino superior. Claro que pois... se for em escola pública, já em geral é exigido o título de doutor, né? É, se esse hum. é o foco, também tem aquela questão de que o especialista que está no mercado e não numa carreira acadêmica exclusiva, né? Ele também Sim. é interessante para algumas áreas, porque você Sim. vai ter Aquele fervor, né? aquele fervor aquele, aquela sensibilidade do mercado, do que está acontecendo e tudo mais. Eu não sei se é nesse sentido. Se for, enfim... Isso mesmo, né? ela disse. Que esse especialista também desenvolva algumas competências é, docentes, né? no sentido de entender como as pessoas aprendem, enfim. Porque, às vezes, o especialista, como ele não tem uma formação na área educacional, ele remete a modelos anteriores, né? que ele teve, como ele foi ah. ensinado. E aí, ele repete. Então, é importante também ele ter consciência de que existe toda uma gama de conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, etc., da área educacional, propriamente dita, né? Inclusive, olha, nós estamos falando de otagogia, por exemplo, tem, todo, tem um desdobramento desse conceito, né? É, que esse especialista precisa de minimamente conhecer e praticar. Muito bem. 
Bom, infelizmente faltam poucos minutos. Eu vou falar as duas perguntas finais. Tá. Você tenta responder em alguns minutos, tá? Tá bom. É, o Renato falando se a aula remota é uma terceira via que chegou para ficar, é, ou as universidades vão manter apenas os meios presenciais ou semi, a classe QAD. E é, a, a Flávia fala já sobre como que é a EAD na área corporativa, que é um assunto que você aborda bastante em seus livros. Então, vamos lá. Olha, eu acho que é bem-vinda essa explosão de aulas remotas, né? Eu trabalho com IAD há bastante tempo, a gente tinha tantas limitações, a instituição não queria fixar horário, etc. Um monte de coisas, né? Agora a gente faz isso com o pé nas costas, né? Não precisa ter estúdio, não precisa ter é, aquele arsenal de especialistas acompanhando, etc. Então, eu acho que uma vez que as pessoas estejam experimentando isso, vendo o valor, né? O potencial e as limitações... É, acho que a gente vai introduzir isso, não precisa ser o único modelo, né? aliás, não deve ser o único modelo, mas é, sim, né? isso vai estar mais presente, é, porque a gente já vai ter experiência, os recursos já vão estar mais desenvolvidos, etc, etc, e as pessoas vão entender como funciona, é mais prático em, em alguns casos e tudo. Mas nunca é a panaceia, né? o único, sim. a única solução. E a outra questão de como é a EAD, EAD na educação corporativa, veja, educação corporativa, em geral, não é atividade fim das empresas, né? é atividade meio. Então, ela sempre tem que servir ao negócio principal. Se é na saúde, vai servir a questão de saúde. Se é na, nas finanças, é, né? Ser, servir a esse propósito. Então, é, em geral, a gente tem ações que são, é, não queria dizer periféricas assim, no sentido de inferiores, né? mas elas são tangenciais ao negócio principal. Muitas ações de educação corporativa optam por modelos de autoestudo, né? porque o indivíduo está lá para trabalhar e não para aprender. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um movimento dentro da educação corporativa de abertura para o desenvolvimento de competências socioemocionais, de uma questão que não é tão operacional, é treinamento para a função, né? de desenvolvimento um pouco mais amplo dos colaboradores, pensando mais a longo prazo, isso principalmente nas empresas de grande porte, multinacionais, né? que mantêm um, um funcionário do começo da carreira até alguns anos, então dá para fazer um planejamento de mais longo prazo. A EAD é muito forte, por exemplo, no setor público, né? como educação corporativa pública, porque é Sim. muita gente para ser capacitada, atualizada, é, informada, mudada de paradigma, enfim, todas as ações que a educação permite realizar. Né? Então, pensa em ações, em sistemas nacionais, né? em, às vezes a empresa é local, mas um sistema é, público, ele é, atinge todo o Estado ou todo o país, então a IAD é muito bem-vinda para suprir essa necessidade né, de as pessoas estarem perto através da tecnologia, tá? Diminuir as distâncias geográficas é, e temporais né, através dos recursos tecnológicos, tá? Muito bacana. Foi ótimo conversar mais uma vez com você. Espero que a gente tenha muitas outras lives para continuar esse bate-papo. E quem sabe uma live à mesa de um café, tomando um café Tomara. de verdade, ao vivo, né? Que eu estou com saudades. Tomara. Muito bem. Muito obrigado, viu, André? Eu não sei se você quer falar alguma palavra final, dar algum recado. Eu quero agradecer e incentivar né, esse trabalho que você está fazendo com essa constância. Eu acho que você também está criando hábitos né, nas pessoas. Sim. É, e de... Eu assisti pelo menos as três últimas lives e fiquei apaixonada, anotei mil coisas, aprendi demais. Então, acho que você está levando a voz de pessoas que talvez não pudessem falar com tanta gente né, é, a quem estiver interessado. Então, vejo o poder de democratização, né, de acesso ao conhecimento que, que as tecnologias permitem que você está encampando. Então, Parabéns a todos, estou disponível, estou nas redes sociais, participem do Quarentemas. Lá já tem meus links para LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Estamos aí na vida, né? E muito obrigada, vamos com fé e força. Legal, muito obrigado por suas palavras e principalmente por prestigiar esse trabalho que a gente está fazendo aqui na Educação Sem Distância, contando aqui com o apoio da Beatriz Felicino, uma representante das no... da nova geração, que está me ensinando tudo sobre... e mais um pouco sobre Instagram. Então, eu, ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço, André. Um grande abraço a todos. Obrigado a você Tchau, que participou, gente. que colocou perguntas. Tchau aí. Tudo de bom. Tchau. Saúde para todos. Vamos lá. Valeu.